ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ഇഫ്താർ സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് സെമിയ എഗ് പോളയാണ് നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു എഗ് പോളയുടെ റെസിപ്പിയാണിത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് എന്നാലും ഉണ്ടാക്കാൻ കുറച്ച് സമയം മാത്രം മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈസിയും ടേസ്റ്റിയുമായിട്ടുള്ള സേമിയ എഗ് പോൾ എണ്ണ റെഡി ആക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിനായിട്ടൊരു പാന് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് കപ്പ് സേമിയ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ആദ്യം സേമിയ നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കണം ഏത് കപ്പാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല മഷറിംഗ് കപ്പ് ആവണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ആ ഒരു സെയിം കപ്പ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വെള്ളവും പാലൊക്കെ എടുക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമാണ് ഇതുവരെ ലോ സ്പീഡിലിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അങ്ങനെ ഇതവിടെ ഈ ഒരു സേമിയ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ആ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ടര കപ്പ് രണ്ട് കപ്പ് സേമിയയിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളവും ഒന്നര കപ്പ് പാലും ആണ് ചേർക്കുന്നത് അങ്ങനെ ടോട്ടല് നാല് കപ്പ് അവിടെ പാലും വെള്ളവും കൂട്ടിലും മിക്സ് നാല് കപ്പാണ് ചേർക്കുന്നത് രണ്ട് കപ്പിലേക്ക് നാല് കപ്പാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചേർക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് പാലും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒന്നര കപ്പ് പാലും ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ടോട്ടൽ നാല് കപ്പാണ് ഇതിലേക്ക് വെള്ളവും പാലും കൂടി വേണ്ടത് ആ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ ഏത് ക്ലാസ്സിനാണ് സെയിം എടുക്കുന്നത് അതേ സെയിം ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പാലും വെള്ളവും ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാൽ നമുക്ക് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഹാഫ് വേവ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് രണ്ട് ലെയറായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ വെന്ത് പോകരുത് ഒരു ഹാഫ് വേവ് ആകുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് പകുതി ഭാഗം നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ സമൂസ കൂട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ഇതിൽ ഞാൻ ചിക്കൻ ഉപയോഗിച്ചുള്ള സമൂസ കൂട്ടാണ് റെഡി ആക്കി എടുക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ലെയറായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നില്ല ഞാൻ സമൂസയിലേക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കൂട്ടാണിത് ഇത് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കൂട്ടെടുക്കണ സമയത്ത് കുറച്ചധികം എടുക്കുക കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ചിക്കനോ ബീഫോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ സമൂസ കൂട്ടൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ വീഡിയോ ലോങ് ആവണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അത് ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കാത്തത് അപ്പോൾ അതൊരു ലെയറായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതായിരിക്കും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഈ ഒരു എഗ് പോള പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് പുഴുങ്ങിയ രണ്ട് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഇതുപോലെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ നിരത്തി കൊടുക്കുക എഗ് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സമൂസ കൂട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിരത്തി കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു സേമിയ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു എഗ് മിക്സ് എഗ്ഗും ചിക്കൻ മിക്സും ഒക്കെ കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ സേമിയയുടെ മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ഒരു തട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സേമിയ നമ്മൾ പകുതി മാറ്റി വെച്ച സമയത്ത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ഒരു തട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ തീ സിമ്മിലായിരിക്കണം ഉണ്ടാവേണ്ടത് സേമിയ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് മീഡിയം തീരൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വേവിക്കുക അതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ സിമ്മിലായിട്ടാണ് പിന്നെ ഇത് വെക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു എഗ് മിക്സ് റെഡി ആക്കി എടുക്കാനുണ്ട് അതിനായിട്ട് ഒരു എഗ് പൊട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് 
പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മല്ലിയിലും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക മല്ലിയിലും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവുക കഴിയുന്നതും അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു മിക്സ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സേമിയ പോളയുടെ മുകളിലേക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ തീ പിന്നെ നമ്മൾ കൂട്ടി കൊടുക്കരുത് സിമ്മ് തന്നെയാണ് വെക്കേണ്ടത് ടോട്ടൽ നാല് എഗ്ഗാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് എഗ്ഗ് പുഴുങ്ങിയതും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്താണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് ഗാർണിഷിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബെഗ് മിക്സ് ഒക്കെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടച്ച് വെച്ചിട്ട് സിമ്മിലിട്ടിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വെന്ത് നോക്കിയിട്ട് നല്ല വെന്തിട്ടുണ്ട് സൈഡ് ഭാഗം ഗോൾഡൻ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമായിട്ട് വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു എഗ് പോളയുടെ മുഗൾ ഭാഗവും ഒരു ഗോൾഡൻ കളറായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊന്ന് മറച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ടൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ എഗ് പോള ഇതിലേക്ക് കമഴ്ത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിയും ഈസിയും ആയിട്ടുള്ള എഗ് പോള ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എഗ് പുഴുങ്ങിയത് എടുത്തിട്ട് തന്നെ ആറ് പീസാക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി ടോട്ടലി ഞാനിവിടെ നാല് എഗ്ഗാണ് ഈ ഒരു സേമിയ എഗ് പോളയിലേക്ക് എടുത്തത് രണ്ട് എഗ്ഗ് ഫില്ലിങ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എഗ്ഗ് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതും ഒരു എഗ്ഗ് ഇതുപോലെ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഗാർണിഷ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് എഗ്ഗ് എടുത്ത് ചെയ്താലും മതി ഈ ഒരു ഈ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് സേമിയയുടെ അളവിലേക്കുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വലിയ വലിയ എഗ് പോളൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചധികം ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ പേപ്പർ പ്ലേറ്റ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ താങ്ക്